is very deep. Hari ini kita akan membahas, membahas tentang majelis nikaya Suta nomor 43 bernama Mahawedala Suta dan Bante katakan Suta ini sangatlah dalam. And he also answered a lot of questions. Dan juga menjawab banyak sekali pertanyaan. You've heard me talk the last couple of days about the Tantra Tradition. Anda semua telah mendengarkan Bante berbicara tentang Patica Samupada atau hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. The way you notice the Tantra Tradition is you see a feeling arise, you see craving arise, you see your thoughts come up, your habitual tendency and the rest. Caranya adalah dengan melihat Um, what was this feeling? Okay, sorry. Um, perasaan yang muncul, kemudian akan muncul nafsu keinginan atau tanha, kemudian akan muncul berikutnya kebelakatan, uh, tendensi berulang-ulang atau kebiasaan dan selanjutnya. Pada saat anda duduk dengan jauh lebih tenang, maka anda akan melihat memperhatikan perasaan ini yang muncul dan kemudian yang lainnya itu juga muncul, sehingga pada saat itu anda bisa melakukan enam R. Kalau Anda bisa memperhatikan perasaan yang muncul sebelumnya ada sesuatu dan disitulah Anda bisa melepaskannya. Dan di sana Anda bisa melihat bahwa uh, rangkaian dari Pati Cesamu pada ini lebih mendalam dan bukan untuk dari pikiran. Anda tidak bisa memutuskan saya mau lihat enam nama rupa. Because then you start thinking about it and you start imagining it. Karena anda mungkin mulai berpikir tentang hal itu dan membayangkannya. So don't do that. Jangan lakukan itu. Stay on your object of meditation. Tetaplah tinggal bersama objek meditasi anda. When your mind starts to move off, notice how it does that. Pada saat pikiran anda mulai bergerak, perhatikan bagaimana itu mulai bekerjanya. That's how you teach yourself dependent origination. Begitulah cara anda mengajarkan diri anda sendiri tentang rangkaian pati cesamu pada ini. Thus have I heard on one occasion of Blessed One who is living in Sulawati and yet this world is anything in India's part. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Then when it was evening, the Venerable Maha Kauhita rose from meditation. Kemudian ketika hari menjelang malam, Yang Mulia Maha Kotita bangkit dari meditasi. Yang Mulia Maha Kotita sangatlah luar biasa dalam hasil meditasinya. Beliau selalu dipuji oleh Sang Buddha karena selalu duduk bermeditasi. Then he went to the venerable Sariputta and exchanged greetings with him. Dan kemudian beliau pergi kepada yang mulia Sariputta dan bertukar salam dengan beliau. When this courteous talk was finished, he sat down at one side and said to venerable Sariputta. Setelah percakapan yang sopan dan bersahabat ini selesai, dia duduk di satu sisi dan berkata kepada yang mulia Sariputta. One who is unwise. Seseorang yang tidak bijaksana. One who is unwise is said, brother. 
Orang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat. Mengacu pada hal apakah maka dikatakan orang yang tidak bijaksana. Sekarang kita ingat bahwa kalau pada saat Anda mendengar tentang orang yang bijaksana itu maksudnya uh, yang berhubungan dengan patica uh, rangkaian patica samupada ini. One does not wisely understand. One does not wisely understand. Orang yang tidak memahami dengan bijaksana, orang yang tidak memahami dengan bijaksana, sahabat. That is why it is said one who is unwise. Itulah sebabnya dikatakan orang yang tidak bijaksana. And what doesn't one wisely understand? Dan apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana? One does not wisely understand this is suffering. Orang tidak memahami dengan bijaksana inilah penderitaan. Dan di sini mulai membicarakan rangkaian tentang patica samupada. Orang yang tidak memahami dengan bijaksana inilah sumber penderitaan. One does not wisely understand this is the cessation of suffering. Orang tidak memahami inilah akhir penderitaan. One does not wisely understand this is the way leading to the cessation of suffering. Orang tidak memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju akhir penderitaan. One does not wisely understand. One does not wisely understand. Orang yang tidak memahami dengan bijaksana, orang yang tidak memahami dengan dengan bijaksana sahabat. That is why it is said one who is unwise. Itulah sebabnya dikatakan orang yang tidak bijaksana. Now, you notice that uh, Mahakotita and Mukotita and Mukotsarikuta address themselves as friend. Jadi anda ketahui bahwa yang mulia um, Bante Kotita dan yang mulia Bante Ananda menyapa saling menyapa dan saling saksi. <laughs> yang mulia Kotita dan yang mulia Sariputa itu menyesali menyapa dengan ucapan sahabat. Itulah cara orang saling ber- menyapa. Para bikku menyapa pada saat zaman sang Buddha. But in the Theravada Sutta, the Buddha said after I'm gone, the senior monk should be called Bante. Dan di dalam senior monk, no, um, Allah bersuka Mahaparinibbana. Yeah. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, sang Buddha mengatakan setelah beliau meninggal. Maka biku yang lebih senior yang lebih dituakan harus disebut dengan panggilan bante. The the Dan biku yang lebih senior menyapa biku yang lebih junior sebagai sahabat. Bante, means bante berarti um, biku yang terhormat. Itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat. Itu bukan nama bantai yang sesungguhnya. Dengan mengatakan bagus sahabat. Yang mulia Mahakotita bersuka cita dan bergembira dengan kata-kata yang mulia Sariputa. Kemudian beliau menanyakan pertanyaan selanjutnya. Orang yang bijaksana, orang yang bijaksana dikatakan sahabat. Mengacu pada hal apa maka dikatakan orang yang bijaksana. 
Orang yang memahami dengan bijaksana, orang yang memahami dengan bijaksana sahabat. Itulah sebabnya dikatakan orang yang bijaksana. Dan apakah yang dipahami dengan bijaksana? Orang memahami dengan bijaksana, inilah penderitaan. Orang memahami dengan bijaksana, inilah sumber penderitaan. Dengan kata lain, pada saat perasaan muncul, Anda melihatnya, dan di sanalah um, penderitaan itu berasa. Dan Anda ketahui bahwa penyebab sebelumnya datang dari kontak. Orang memahami dengan bijaksana, inilah akhir penderitaan. Orang memahami dengan bijaksana, inilah jalan menuju akhir penderitaan. Apakah jalan untuk menuju akhir penderitaan? Orang yang memahami dengan bijaksana, orang yang memahami dengan bijaksana sahabat. Itulah sebabnya dikatakan orang yang bijaksana. Dan kita sekarang akan mulai membahasnya. Kesadaran, kesadaran dikatakan sahabat. Mengacu pada hal apa maka dikatakan kesadaran? Ia menyadari, ia menyadari. Itulah sebabnya dikatakan kesadaran. Apa yang disadari? Ia menyadari ini menyenangkan. Ia menyadari ini menyakitkan. Ia menyadari ini tidak menyenangkan dan ini menyenangkan. Apa yang dilakukan oleh kesadaran adalah itu menyadari perasaan. Anda tahu apakah itu perasaan yang menyenangkan? Anda tahu apakah itu perasaan yang menyakitkan? Anda tahu pada apa pada saat itu adalah perasaan yang netral. Wisdom and consciousness are these states conjoined or disjoined? Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, apakah keadaan-keadaan ini menyatu atau terpisah? And is it possible to separate each of these states from the other? Dan apakah mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya? Wisdom and consciousness, friends. Kebijaksanaan dan kesadaran, sahabat. These days are conjoined. Keadaan-keadaan ini menyatu. Not disjoined. Bukannya terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. Dan tidaklah mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. For what one wisely understands. Karena apa yang telah dipahami dengan bijaksana oleh seseorang. That one cognizes. Itu pula yang disadarinya. 
and what one cognizes, Dan apa yang disadari seseorang, that one wisely understands. Itu pula yang dipahaminya dengan bijaksana. That is why these days are confined, not destroyed. Itulah sebab, sebabnya mengapa keadaan-keadaan ini menyatu, bukannya terpisah. Dan tidaklah mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Now he just gets to say that it's impossible to separate these things and describe the difference between them. Now, saja dikatakan tentang per, um, bahwa keadaan-keadaan ini menyatu, bukan terpisah, tidak mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antaranya. I came back to this day, the one you just left. Okay. But now, when we will go into houses, what is the difference? You just got told that it was impossible to separate and tell the difference. Dia baru saja diberitahu tidak mungkin dipisahkan untuk mengetahui perbedaannya. So, but he asked the question again. Tapi dia bertanya, What is the difference and Apakah perbedaannya sahabat antara kebijaksanaan dan kesadaran? Keadaan keadaan yang menyatu bukan yang terpisah ini. The Perbedaannya sahabat antara kebijaksanaan dan kesadaran. Keadaan-keadaan yang menyatu bukan yang terpisah. Ini adalah demikian. Kebijaksanaan haruslah dikembangkan. Kesadaran haruslah sepenuhnya dipahami. Di sini disebutkan bahwa Anda harus mengembangkan rangkaian Papica Samupada. Dan Anda harus mengerti sepenuhnya setiap rangkaian ini. Itulah sebabnya maka mereka menyatu. Anda harus bisa mengenali pada saat perasaan muncul, masuk keinginan muncul dan Anda lakukan mengerti. Dan Anda harus mengerti sepenuhnya bahwa itulah yang Anda dapatkan. Perasaan, perasaan dikatakan sahabat mengacu pada hal apa maka dikatakan perasaan. It feels, it feels ia merasakan, ia merasakan sahabat. That is why feeling is said. Itulah sebabnya mengapa dikatakan perasaan. What does it feel? Apa yang dirasakannya? It feels pleasure. Ia merasakan kesenangan. It feels pain. Ia merasakan rasa sakit. It feels pain and Ia merasakan bukan rasa sakit maupun menyenangkan. It feels, it feels Perasaan, perasaan dikatakan. That's why it is said. Itulah sebabnya mengapa dikatakan perasaan. Well, this is real interesting because the word feeling is used in English. Ini sangat menarik pada karena uh, kata-kata perasaan dalam bahasa Inggris selalu dijelaskan sebagai emosi. 
This is not talking about emotion. Ini tidak membicarakan tentang emosi. Not just talking about. Let's let's turn it on. Oh, <laughs> okay. Wait, this is the guy. Okay, turn it on. I just get into a, a plot and I don't really get it to you and I have to stop it. Now, if you want to start talking about where it is emotion, after feeling arises, then craving arises. After craving arises, clinging arises. Setelah nafsu keinginan muncul, maka kemelakapan muncul. This is where all of your opinions, all of your ideas, all of your stories are. Disinilah opini, ide, cerita-cerita anda mulai keluar. Right after that is where your habitual emotional tendency is. Setelah itu, mulailah keluar eh, kebiasaan uh, tendensi kebiasaan emosi yang keluar. That's where you become very excited, very depressed, whatever the emotion happens to you. Itulah sebabnya anda menjadi sangat mengucapkan tertarik uh, atau depresi apapun emosinya saat itu. Now, if you six are feeling, or you six are craving, or you six are clinging. And this is where your mind has more balance in it. You don't fly off and start yelling or doing whatever your emotion says you're supposed to do. Jadi anda tidak akan lagi mulai berteriak pada orang lain, memaki-maki orang apapun emosinya yang biasanya terjadi. This meditation is teaching you how this all works. Meditasi ini mengajarkan anda bagaimana ini semuanya bekerja. So that you can let go of the emotion and have a balanced mind. Sehingga anda bisa melepaskan emosi itu dan mempunyai perasaan batin yang seimbang. And that way it leads to more happiness for you. Dengan demikian itu akan menuju ke kebahagiaan untuk anda. You see how quickly I am? Apakah anda melihat betapa eh, iseng gitu ya, bante? <laughs> Okay. 
anyway. Now we get to perception. Sekarang kita akan menuju ke persepsi. Perception, perception is said friend. Persepsi, persepsi dikatakan sahabat. With reference to what is perception said. Mengacu pada hal apa maka dikatakan persepsi. It perceives, it perceives friend. Ia mengetahui, ia mengetahui sahabat. That is why perception is said. Itulah sebabnya mengapa dikatakan persepsi. Now, perception is the part of your mind that names them. Persepsi adalah bagian dari pikiran anda yang menamakan sebarang-barang. You see these in your mind as glasses. Anda melihat ini dan dalam pikiran anda sangat menamakan ini kacamata. Okay, this is the part of your mind that it comes from. It is from perception. Inilah bagian dari pikiran anda yang menamakan barang ini sebagai kacamata yang dinamakan sebagai persepsi. Everything we perceive. Apapun yang kita ketahui is a concept. Adalah suatu konsep. What is a concept? Apakah konsep itu? This is a chair. Ini adalah kursi. Where is the chair? Di mana kursinya? Is it the arms? Apakah di bagian tangannya? Is it the back? Bagian belakang? Is it the seat? Bagian duduk dudukannya? Is it the leg? Bagian kakinya? Where is chair? Di mana kursinya? A chair is a concept. Kursi adalah satu konsep. To describe what this is. Untuk menjelaskan apa ini sesungguhnya. Concept is made up of a lot of little parts. Konsep adalah terbuat terdiri dari beberapa jenis barang yang kecil-kecil. To make up this idea of what it is. Untuk mendapatkan ide tentang satu barang tertentu. We only think in concept. Kita hanya berpikir dengan konsep. There is a book that was written by a uh, Sri Lankan monk that almost that we would fall in love with. Ada satu buku di Sri Lanka yang dimana semua para bikku yang membacanya akan jatuh cinta padanya. This is called Concept and Reality. Yang yang dinamakan konsep dan kenyataan. Concept is not necessarily reality. Konsep belum tentu adalah suatu kenyataan. Quite often, concept is an opinion. Seringkali konsep adalah suatu pendapat. Another way of looking at, at concepts: when you go out and you see your your car. Cara lain untuk melihat konsep adalah pada saat anda keluar melihat mobil. Where is the car? Di mana mobilnya? Is it the steering wheel? Apakah setirnya? Is it the windscreen? Apakah kaca? Is it the wheels? Apakah rodanya? Is it the motor? Apakah motornya, mesinnya? It's a lot of different parts put together to make up this idea. Jadi ada banyak uh, terdiri dari beberapa jenis barang untuk membuat satu ide. When you learn to cognize. Pada saat anda mulai mengenali, in the present moment, dan masa semak masa sekarang, then you will not need perception. Maka anda tidak perlu persepsi, because you will see things as they actually are. Karena anda akan melihat barang itu seperti apa adanya, without meaning, tanpa memberi memberi nama padanya. And that's what happens. With dependent origination, itulah yang terjadi dengan patica sama pada. You see how these arise, and you don't even need to name them. You recognize them, you sit there, and then they fade away. Dan anda tidak perlu memberi nama padanya. Anda melihatnya, kemudian anda melakukan nam r, dan kemudian itu akan pergi melenyap. This is what I'm teaching. Inilah yang baca ajarkan. Okay. What does perception perceive? Apakah yang disebutkan dengan persepsi? It perceives blue. It perceives red. It perceives green. It perceives white. It perceives yellow. It perceives green. It perceives white. It perceives yellow. It perceives green. It perceives white. It perceives green. It perceives white. It perceives
kursi yellow, it kursi red, it kursi black. Dia mengetahui biru, dia mengetahui kuning, dia mengetahui merah, dan dia mengetahui putih. Now he just brought up these colors as the example. Dia baru saja menceritakan tentang warna sebagai contoh. It perceives, it perceives, friend. That's why perception is said. Ia mengetahui, ia mengetahui, sahabat. Itulah sebabnya mengapa dikatakan persepsi. Now we get to something interesting. Sekarang kita akan menuju ke bagian yang sangat menarik. Feeling, perception, and consciousness, friend. Perasaan, persepsi, dan kesadaran, sahabat. Are these states conjoined? Keadaan-keadaan ini menyatu atau terpisah. And is it possible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them? Dan apakah mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya? Feeling, perception, and consciousness friend. Perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat. These states are conjoined, not disjoined. Oh, dan keadaan ini menyatu, bukannya terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them. Dan tidak mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. For what one feels, karena apa yang dirasakan seseorang, that one perceives, itu pula yang diketahuinya. And what one perceives, dan apa yang diketahui seseorang, that one cognizes, itu pula yang disadarinya. This is real interesting because sangat menarik karena we have five aggregates, right? Kita punya lima tanda atau lima kelompok kehidupan. We have feeling, perception. Ada perasaan. Okay, the first one is body, feeling, perception, formation, consciousness. Jadi ada badan, jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk dan kesadaran. Feeling, perception, and consciousness are conjoined. Jadi perasaan, persepsi dan kesadaran itu semua menyatu. You can't separate one from the other. Anda tidak memisahkan satu dari lainnya. In some of the Buddhist books, I have read books, entire books, on what perception is. Jadi ada di mana buku-buku tentang sutta, di mana Bante membaca apakah persepsi itu sesungguhnya. And they never talk about Feeling and consciousness with perception. Tapi mereka, oh sorry, itu bukan sifat, tapi mengenai buku-buku saya. Apa yang dia membaca sifat dan konsep-konsep. Jadi Bante membaca buku-buku di mana di situ menceritakan tentang persepsi, tetapi di buku-buku itu tidak menjelaskan adanya perasaan ataupun kesadaran. This is the danger of just reading. Any Buddhist book that comes along. Itulah bahayanya dengan membaca buku-buku Buddhis yang keluar sekarang. Because they don't necessarily agree with what the Buddha was teaching. Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. We had somebody today that yesterday I told them go in six directions. Uh, ada orang yang hari ini kemarin itu sebetulnya Bante katakan kirimkan uh, cinta kasih itu ke enam penjuru. Dan ada yang bilang mereka mencari tentang sepuluh penjuru. Ada bilang tidak, bukan sepuluh jurusan, cuma enam sebetulnya. Tapi dia terus membicarakan sepuluh. Ten directions comes from a commentary. Um, sepuluh jurusan ini datang dari kitab komentar. And it is talking about a different kind of drama than what I'm teaching. Dan itu 
menceritakan tentang jana yang berbeda dari apa yang Bante ajarkan. So we have to be very careful with what we hear from other teachers. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita dengar dari guru-guru lain. And I would very strongly suggest that you get middle of sayings and start reading. Dan Bante menyarankan um, kita semua untuk mempunyai memiliki buku tentang uh, um, majina nikaya dan mulai membaca. That's what I do. Itu yang Bante lakukan. But when you read the suttas, tapi kalau anda membaca sutta, you have to let go of everything else you heard or read. Anda harus melepaskan semua hal yang anda pernah dengar atau pernah baca. Or the suttas become confusing. Atau kalau tidak, suttanya menjadi membingungkan. For twenty years, I. Practice Mahasi style meditation, and I study with the Sudi Mata. Selama 20 tahun, Bante melakukan meditasi model Mahasi dan mempelajari di Sudi Mata. When I went back, very disappointed because it didn't prove it didn't I didn't experience the Nibbana they were talking about. Kemudian, pada saat Bante kembali, sangat kecewa. Karena beliau tidak mengalami ibadah seperti apa yang mereka bicarakan di dalam suka. Bagaimana anda tahu apakah anda sudah mencapai ibadah atau tidak? You will not, for any reason, break any of the five precepts. Anda tidak akan pernah melanggar salah satu dari pancasila atau lima sila. After I experienced what they said was nibbana, I tested myself to see if it was true. Apa yang mereka katakan sebagai nibbana, Bante mengetes untuk dirinya sendiri apakah itu betul. I knowingly said something I knew was a lie. Bante sengaja mencoba mengatakan sesuatu yang kebohongan. My mind did not stop me from doing that. Pikiran Bante tidak menyekatnya untuk melakukan itu. So I went, ah, this is not me, Bante. Jadi Bante bilang ini bukan ni Bante. So I came back to Malaysia, very disappointed. Bante kembali ke Malaysia sangat kecewa. Many people wanted me to teach them straight vipassana meditation, and I could not do that. Banyak orang meminta Bante mengajarkan kita sama, tapi Bante tidak bisa melakukannya. But I still had attachment to the Visuddhi Mata. Tapi Bante punya penyelakapan terhadap Visuddhi Mata. So I pick up the suttas and I try to read, but they don't agree. Jadi Bante mulai mengambil sutta, mencoba membacanya, tapi tidak sesuai. It was very difficult. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit untuk aku. Bapuli, I met a monk and he said, I understand you teaching loving kindness meditation. How are you doing? Beruntungnya, Bante ketemu dengan seorang bhikkhu dan ditanya pada Bante. Beliau mengerti bahwa Bante mengajarkan meditasi cinta kasih. Bagaimana kabar? He said, you're teaching it right. But you're using the language of the Visuddhi Mata. Dan itu itu mengatakan Bante mengajarnya dengan benar, tapi Bante menggunakan bahasa dari Visuddhi Mata. Close the Visuddhi Mata and put it away. Tutuplah Visuddhi Mata dan singkirkan. Just go to the Sutta. Hanya membaca Sutta. When I didn't allow what I had learned in the past. To cloud my mind, I started reading the suttas, and I could understand them completely. And 
And that's why I can teach the way I'm teaching now. Itulah sebabnya Bante bisa mengajarkan kita seperti apa yang beliau uh, ajarkan. So you have to be careful of reading other books. Jadi anda harus berhati-hati membaca buku-buku lain. That even very famous monks write. Yang biarpun ditulis oleh para bhikkhu yang terkenal. Because quite often what they're telling you does not agree with what it says straight from the Buddha. Jadi sering-sering um, apa yang ditulis dalam buku-buku itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis diajarkan oleh sang Buddha. If you read other books, they can cause a lot of confusion. Kalau anda membaca buku-buku lain itu akan menyebabkan banyak sekali kebingungan. Just like I was talking about, if you're talking too much about your practice with other people, they don't understand what you're saying, and then that leads them off the track, off the path. Jadi itu sama seperti apa yang Bante katakan tadi. Kalau anda berbicara menceritakan pengalaman anda pada orang lain dan orang lain itu belum merasakannya, jadi itu membingungkan dia dan bisa menyasar sepertinya. So it's very important to get it straight from the Buddha. Jadi sangatlah penting mendapatkan langsung dari sang Buddha. And I highly recommend it. Dan sangat menyarankannya. So the five aggregates. Kelima panca tanda. Feeling, perception, and practice. Ada perasaan, persepsi, dan kesadaran yang menyatu bersama. Anda tidak bisa punya satu tanpa yang lainnya. Nanti akan membacanya lagi. What one feels that one perceives. Apa yang seseorang rasakan itulah yang ia ketahui. And what one perceives that one augments. Apapun yang seseorang uh, ketahui itulah yang dikenalnya. That is why these states are conjoined, not disjoined. Itulah sebabnya keadaan-keadaan ini menyatu, bukannya terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them. Karena itu, tidaklah mungkin memisahkan masing-masing keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. So when we're talking about consciousness, and feeling and perception, they all come together. Jadi pada saat kita membicarakan tentang kesadaran, perasaan dan persepsi, mereka selalu bersama. There are, I know, monks that will tell you that the, each of the aggregates are separate things. Ada beberapa bikin yang bantai kenal menceritakan bahwa Uh, setiap dari kanda atau kelompok kehidupan ini adalah hal yang berbeda. According to the sutra, they cannot be. Uh, terpisah, tapi menurut sutra <laughs> tidak mungkin itu terpisah. Okay, noble by mind alone. Pengetahuan oleh pikiran sendiri. What can be known by purified mind? Consciousness released from the five faculties. Apa yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan yang dilepaskan dari lima kemampuan? Friend by purified mind consciousness released from the five faculties. Sahabat oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan yang dilepaskan dari lima kemampuan. The base of infinite space can be known thus. Landasan dari ruang tak terhingga dapat diketahui demikian. Space is infinite. Ruang adalah tidak terhingga. Now, some of you have asked whether you feel the loving kindness going out and out and out and out in all directions at the same time. 
beberapa dari Anda bertanya apakah perasaan cinta kasih itu semakin lama semakin membesar di semua penjuru uh, dalam satu masa when it keeps going out without without stopping kalau itu terus membesar tanpa diberhentikan this is one way of setting showing you that this is what infinite space is. Jadi inilah salah satu cara untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya ruang tanpa batas itu. When you experience infinite space, the feeling of loving kindness will change. Pada saat Anda merasakan ruangan tanpa batas ini, perasaan cinta kasih akan berubah. Change by itself. Itu akan berubah dengan sendirinya. And it will become compassion. Dan itu akan menjadi karuna atau rasa kasih, belas kasih. This is how you experience all of the Brahma Vihara. Beginilah cara anda mengalami semua dari Brahma Vihara. You go from one of the immaterial states to the next immaterial state, and the feeling. Of the meditation will change. Jadi anda akan pergi dari satu uh, tempat tanpa material ke tempat satu tempat tanpa material lain dan perasaan itu akan berubah. So you go from loving kindness to compassion, from compassion to joy, from joy to equanimity. Jadi perasaan itu akan berubah dari meta cinta kasih menuju karuna. Kemudian menuju mudita dan juga UPK. And this will all happen naturally. Dan ini semua akan terjadi secara alami. This is different than probably what you've heard in the past. Ini mungkin berbeda dengan apa yang anda pernah dengar di masa yang lalu. But this agrees with the sutta. Tapi ini sesuai dengan yang diajarkan dalam sutta. Now, when it's talking about being released from the five faculties, pada saat ini menceritakan terlepas dari lima kemampuan itu, what it means is seeing, hearing, tasting, touching, feeling. Artinya adalah dengan melihat, mendengar. Mencium, uh, mencium, merasakan dan uh, merasakan dengan lidah dan perasaan. <laughs> Now these five faculties, they do not disappear. Lima kemampuan ini tidak akan hilang. While you're meditating. Pada saat anda bermeditasi. But if there is Contact, Tapi kalau ada kontak, you will be able to recognize them. Anda akan bisa mengenalinya. In other words, if there is a smell that arises while you're sitting, it doesn't make your mind shake. You don't start thinking about it, but you know the smell is there. Dengan kata lain, apabila uh, hidung anda mencium sesuatu, kemudian um, anda tahu itu ada bau. Tapi pikiran anda tidak bergoyang dan tidak akan menuju ke sana. Tapi anda cuma tahu, oh itu ada bau. So when you stay on your object of meditation, you won't feel your body. Tapi kalau anda ada bersama dengan objek meditasi anda, anda tidak akan merasakan badan jasmani. Or any of the sense doors. Atau salah satu di antara enam indra itu. Unless there is contact. Kecuali di situ ada kontak. And that contact, your mind will not shake your heart. You will just know. Dan kontak itu tidak akan membuat pikiran kita bergoyah, tapi anda cuma hanya tahu itu ada. So you're sitting in meditation and somebody comes up with motorcycle. Dan kan dengan uh, seperti itu, pada saat anda duduk bermeditasi dan anda mendengar suara motor lewat. You will hear it. Anda bisa mendengarnya. The 
it's like the sound just goes right through you. Tapi sepertinya suara itu cuma numpang lewat. Okay. So, the base of infinite consciousness can be known as consciousness is infinite. Kesadaran pikiran yang dimurnikan yang dilepas dari lima kemampuan, landasan dari ruang tak terhingga dapat diketahui demikian. Infinite consciousness means that you will start to see individual consciousnesses arise and pass away. Ruangan tanpa batas adalah anda akan bisa melihat kesadaran itu muncul dan tenggelam. It happens very quickly, but you will be able to see that. Itu akan keluar dengan sangat cepat, tapi anda bisa melihatnya. And the lesson you get from experiencing infinite consciousness is. Pelajaran yang anda dapatkan dari mengalami ruangan tanpa batas adalah. You see absolutely without a doubt that everything is changing. Anda melihat tanpa keraguan dan bahwa semuanya itu berubah, angin cahaya. Always rising, passing away, rising, passing away, rising, passing away. Selalu timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. It happens at each one of the sense doors when you get up from your meditation and you start walking. Itu akan terjadi di salah satu enam indera itu pada saat anda selesai dari duduk meditasi dan mulai berjalan. And it gets a little bit tiresome. Dan kadang-kadang membosankan. Because everything is continually changing. Karena semuanya terus menerus berubah. That's what we call dukkha. Itulah yang kita sebut sebagai dukkha penderitaan. And you see for yourself that there is no controller. Dan anda lihat sendiri bahwa di sana tidak ada orang yang mengontrolnya. So you are seeing up close and personal. Jadi anda melihat dengan sangat jelas um, dengan diri anda itu dan anda akan melihat dengan sangat jelas. Anicca, dukkha, and anatta. Anda akan melihat anicca, dukkha, anatta. There is no doubt in your mind that this is real. Tanpa lagi ada keraguan dalam pikiran anda bahwa ini adalah yang sebenarnya. When you see individual consciousnesses arise and pass away, it's like you see a break in between each one of those consciousnesses. Pada saat anda melihat kesadaran itu muncul dan tenggelam. See the break. You see a break. Anda akan melihat um, jarak di antara itu. You see it arise. You see it pass away. Anda melihat itu muncul dan akan anda melihat itu tenggelam. And there's a very short space, and then it rises and passes away. Dan kemudian ada jarak yang pendek sekali, dan kemudian akan anda akan melihat muncul dan tenggelam. When you get to this, then I will tell you I want you to focus. On that little tiny space in between those consciousnesses. Pada saat anda melihat ini, Bante akan menyarankan anda untuk melihat dengan jeli apa itu di antara yang timbul tenggelam itu. Okay. And the base of nothingness can be known as there is nothing. Dan tuangan tan. Tanpa sesuatu adalah anda tidak akan melihat apa-apa. This is where the mind stops looking outside. Di sinilah di mana pikiran anda berhenti melihat keluar. You only see what's inside. Anda hanya melihat apa yang ada di dalam. And this is probably the most interesting state of meditation that you will experience. Dan mungkin ini adalah 
suatu um, hal yang paling menarik pada saat Anda mengalami hal ini? Karena tidak ada apa-apa. <laughs> But you will see some things and you will see how mind works and your mind becomes very very strong with equanimity. Jadi Anda bisa melihat di sana tanpa apa-apa, tapi Anda akan melihat pikiran Anda begitu kuat dengan keseimbangan batin atau UPK itu. I won't tell you about the things that you'll be able to see when this happens, but it is interesting, I promise. Bante tidak akan menceritakan apa yang akan Anda lihat, tapi Bante berjanji itu sangat menarik. Now, this is a state where you start working very closely with the amount of energy you're using to watch. Dan disinilah Anda akan melihat berapa banyak energi yang harus Anda lihat. You have a little bit too much energy, you get restless. Kalau anda terpunya terlalu banyak energi, anda akan gelisah. If you have a little bit too small amount, then you get dull. Kalau anda tidak punya cukup energi, maka anda akan merasa tumpul. You won't get sleepy at this state. Pada keadaan ini, anda tidak akan mengantuk. But, but your mind will get dull. Tapi pikiran anda akan menjadi tumpul. So you have to learn how to adjust while you're sitting. Jadi anda akan mengerti bagaimana cara menyesuaikan energi ini pada saat anda duduk meditasi. It's like walking on a tight rope. Seperti berjalan di satu uh, tali. But this rope is so fine, it's like a spider's web. Tapi tali ini sangatlah halus seperti uh, jari laba-laba. Jadi anda harus benar-benar hati-hati. Tapi sangat menarik. Bante menjamin. Oke, friend, with what does one understand a state that can be known? Sahabat, dengan apa seseorang memahami sesuatu keadaan yang dapat diketahui? This is the question that you've all been asking me at one point or another. Ini adalah pertanyaan yang anda anda sekalian tanyakan pada Bante. Friend, one understands a state that can be known with the eye of wisdom. Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan. Now, what are we talking about here? Apa yang kita bicarakan di sini? When you let go of craving, pada saat anda melepaskan nafsu keinginan, your mind is very bright. Pikiran anda sangatlah cerdik. Your mind is very alert. Pikiran anda sangatlah waspada. And it is pure. Dan itu murni. This is what the Buddha called the eye of wisdom. Inilah yang sang Buddha sebut sebagai mata kebijaksanaan. Okay, there is no person. Tidak ada orang. There is only seeing and knowing. Cuma akan melihat, melihat dan mengetahui. So it gets kind of tricky when someone, when they first start meditating, they say, well. I'm practicing loving kindness. Am I making that happen? It's tricky to answer. Um, jadi agak sulit untuk menjawab. Saya sedang bermeditasi, tapi kemudian perasaan itu berubah. Changing the feeling, changing. No. Oh, sorry. I don't. I don't. Oh, okay. Apakah saya membuatnya seperti itu? But now you're in a place where you're starting to understand what I'm talking about. Dan sekarang anda akan berada di satu tempat di mana anda mulai mengerti apa yang bater bicarakan. So you have to go through a certain kind of experience for a period of time. Anda harus melewat mengerti mengalami masa-masa ini dalam satu masa tertentu. And develop your mind so that it calms down. Dan mengembangkan pikiran sehingga menjadi tenang. Then you see for yourself every time you let go of craving, 
There is that pure mind. Jadi Anda melihat setiap kali Anda melepaskan nafsu keinginan, Anda akan melihatnya dengan pikiran yang murni. No Tidak ada pikiran. There is only pure observation. Hanya ada observasi yang murni. And that's what you bring back to your object of meditation. Dan itulah yang Anda bawa ke dalam objek meditasi Anda. So who does it? Jadi siapa yang mengerjakan itu? <laughs> do I do it? Apakah saya melakukannya? <coughs> Pure mind does it. Hanyalah pikiran yang murni melakukan itu. This is the importance of using the six R's. Inilah pentingnya menggunakan enam R. Every time you use the six R's, you're teaching yourself how to have an uplifted, clear. Setiap kali anda menggunakan enam R, itu mengajarkan anda untuk mempunyai pikiran yang murni dan jernih. Okay. Friend, what is the purpose of wisdom? Sahabat, apakah tujuan dari kebijaksanaan itu? The purpose of wisdom, friend, is direct knowledge. Tujuan dari kebijaksanaan sahabat adalah pengetahuan langsung. Its purpose is full understanding. Tujuannya adalah pemahaman penuh. Its purpose is abandoning. Tujuannya adalah menanggalkan atau melepaskan. Abandoning what? Melepaskan apa? Craving. Abandoning ignorance. Melepaskan um, um, aja. <laughs> okay, now we talk a little bit about right view. Sekarang kita akan membicarakan tentang pandangan benar. Friend, how many conditions are there for the arising of right view? Sahabat, berapa banyakkah kondisi yang ada bagi munculnya pandangan benar? This is a real interesting answer. Ini adalah jawaban yang sangat menarik. There are two conditions for the arising of right view. Sahabat, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar. The voice of another person. Suara orang lain. And wise attention. Dan perhatian yang bijaksana. Why do you need the voice of another person? Mengapa Anda membutuhkan suara orang lain? Because you can't figure this out on your own. Karena Anda tidak bisa memahaminya sendirian. Okay, that's why you need the voice of someone else. Itulah sebabnya Anda butuh suara orang lain. I am using the voice of the Buddha. Bante menggunakan suara dari Buddha. It's not me. Bukan Bante. He was so brilliant. Beliau sangatlah um, Cerdas, luar biasa. That he figured it out on his own. Karena beliau mengetahuinya um, men, um, mengetahui menggalinya sendiri. That's why he was the Buddha. Itulah sebabnya beliau <laughs> adalah sang Buddha. Okay. And he was the sama sang Buddha because he could explain it to other people. His voice showed them the way. Dan itulah sebabnya beliau disebut sebagai sama sang Buddha karena beliau bisa menceritakan menjelaskan kepada orang lain dan memberikan jalannya. And because he would explain how to practice wise attention. Dan karena beliau menjelaskan bagaimana mempraktekkan perhatian uh, dengan dengan bijaksana. Everybody understood. Setiap orang bisa mengertinya. I have so much respect for the Buddha. It's unbelievable. memiliki rasa hormat yang luar biasa kepada sang Buddha yang tidak bisa di. Because the Buddha doesn't come around very often. Karena sang Buddha tidak ada, tidak muncul uh, sangat sering. Do you realize how lucky you are? Apakah Anda menyadari betapa beruntungnya Anda? 
to be born so close to a Buddha. Terlahir begitu dekat dengan seorang Buddha. That his teachings are still here and in good shape. Karena ajarannya masih ada dan uh, dalam keadaan yang sangat baik. This is very very rare. Ini sangatlah langka. There are some huge periods of time that no Buddha is around. Ada masa di mana tidak ada Buddha sama sekali. So we all get caught up in our ignorance. Sehingga kita semua terjebak di dalam uh, awija atau ketidaktahuan. You're fortunate enough right now to still be able to hear the Buddha's words. Tapi anda sangat cukup beruntung sekarang ini karena masih bisa mendengar suara Buddha. Friend, how many factors is right view assisted when it has the deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its fruition, or its path and fruition? Sahabat, dibantu oleh berapa banyak faktor kah pandangan benar itu bila ia memiliki pembebasan pikiran untuk hasilnya, pembebasan pikiran untuk hasil dan manfaatnya, bila ia memiliki pembebasan kebijaksanaan untuk buahnya. When it has deliverance of mind by wisdom for its path. Pada, uh, pada saat pembebasan kebijaksanaan untuk hasil dan manfaatnya. And deliverance by wisdom for its path and fruition. Oops, I got too old. Sorry. Okay. Okay. Friend, okay. right view is assisted by five factors when it has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition. Sahabat, pandangan benar dibantu oleh lima faktor bila ia memiliki pembebasan pikiran untuk buahnya atau pahalanya, pahala hasilnya. When it has deliverance by wisdom for its path and deliverance by wisdom for its path and fruition. Saat itu memiliki pembebasan oleh kebijaksanaan untuk hasilnya, pembebasan kebijaksanaan untuk hasil dan manfaatnya. Here, friend, right view is assisted by sila. Di sini, sahabat pandangan benar dibantu oleh sila. By learning. Dengan belajar. By discussion. Dengan berdiskusi. By serenity. Dengan ketenangan dan juga kebijaksanaan. Okay, we're talking about jhana practice and insight at the same time. Dan di sini lah kita di sini diajarkan mempraktekkan latihan jhana dengan insight, dengan vipassana, samata dan vipassana. An awful lot of people will do retreat, at least in America, and they will keep their sila very good while they're on retreat. Banyak sekali orang di Amerika melakukan retreat, dan pada saat mereka melakukan retreat, mereka sangat menjaga silanya. And then forget about sila and break precepts, and they're off retreat. Tapi pada saat setelah selesai retret, mereka melanggar sila. Then they come back and they do a retreat and their progress is very, very, very slow. Dan mereka kembali masuk ke dalam retret dan tapi perkembangannya sangatlah lambat. And they practice doing meditation retreats once or twice a year for many, many years. Dan mereka melakukan mengikuti retret setahun dua kali selama beberapa tahun. I have one friend that is like this. Anda punya seorang sahabat seperti itu. He does a two-week retreat. 
Dia melakukan retret dua minggu setiap tahun. He has very poor meditation up until the day before he has to leave. Dia uh, tidaklah mendapatkan hasil meditasi yang baik sampai sehari sebelum dia harus pulang. He has one day of progress. Jadi punya kemajuan cuma untuk satu hari. Reason that's like that is because he doesn't keep his precepts all the time. Alasannya karena dia temannya itu tidak memegang sila setiap saat. Now, do you notice how fast your meditation is going? Anda perhatikan bagaimana betapa cepatnya kemajuan meditasi anda. Karena anda menjaga sila. Karena tidak banyak masalah muncul dalam pikiran anda. Progress is very fast because we are taking the Buddha's teaching. Kemajuan anda sangatlah pesat karena anda meng- mem- membawa ajaran dari Sang Buddha ini di dalam hati. Now, one of the advantages of being salah satu keuntungan menjadi seorang bhikkhu is we have time to learn. Mereka mempunyai waktu untuk belajar. Mempunyai waktu untuk uh, mempelajari. And we get to be around other monks and we discuss with them what we have learned. Dan mereka mempelajari uh, dan membahas dengan para bhikkhu lainnya apa yang telah dipelajari. And this helps lead to right uh, right view. Dan ini membantu untuk mempunyai pandangan benar. So there's a lot of discussion, there's a lot of learning. Mangsila should be very good. Jadi banyak sekali hal-hal yang didiskusikan, hal-hal yang dibicarakan, dan sila para bhikkhu sangatlah baik. And monks do not live exciting lives. <laughs> dan para bhikkhu tidak mengalami Kehidupan yang begitu um, menegangkan. People ask me in America to go into a city at night time. Banyak orang di Amerika mengajak Bante untuk pergi ke kota di malam hari. Often I tell them I don't go out at night. People go crazy at night time. Bante bilang beliau tidak keluar ke kota karena orang-orang menjadi gila di kota. Daytime not so much, but at nighttime they go crazy. Siang hari tidak begitu gila, tapi malam hari mereka menjadi gila. As a result, my mind is very serene and peaceful. Sebagai hasilnya, pikiran Bante menjadi begitu tenang dan damai. If you don't believe me, next time you go out at night, look at how everybody acts. Kalau nggak percaya sama Bante, coba nanti setelah keluar dari sini anda keluar di malam hari. Dan lihat betapa gilanya orang-orang di malam hari. Okay, right view is assisted by these five factors. And deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path, and good. Pandangan benar yang dibantu oleh lima faktor ini mempunyai pembebasan pikiran untuk hasilnya. Pembebasan pikiran untuk hasil dan manfaatnya. It has deliverance by wisdom for its path, deliverance by wisdom for its path and fruition. Memiliki pembebasan dan kebijaksanaan untuk hasil, pembebasan oleh kebijaksanaan untuk hasil dan manfaatnya. Now, friend, how many kinds of being are there? Sahabat, ada berapa macamkah keberadaan itu? There are three kinds of being. Ada tiga macam keberadaan. Sense, sphere, being. Lingkup indera. That means gross material form. Yaitu artinya bentuk-bentuk yang kasar. The human realm. Ma- uh, kehidupan manusia. Fine material being. Keberadaan materi halus. That means that you die and you go to another realm. Itu berarti anda meninggal dan pergi ke 
alam berikut kakak alam lain mudah-mudahan ke uh, alam ber- dewa alam Brahma That's called the fine material realm. Itu lah yang dimaksud dengan keberadaan materi halus. You still have a body, but it's a very fine body, and you don't. It's hard to see when you have a gross body like this. Anda masih tetap punya badan, tapi sangatlah halus, sehingga um, akan bisa memperhat. Uh, it's, it's hard to see. Oh, sangatlah sulit pada saat kita mempunyai badan kasar seperti ini. Ada orang yang bisa melihat tapi tidak banyak yang bisa. Then there is the immaterial being. Juga ada keberadaan tanpa materi. That means that you experience the jana. Itu adalah pada saat anda mengalami arupa jana. If you don't go any higher than that, when you die, you will be reborn in an immaterial realm. Jadi kalau anda tidak uh, pergi dari arupa jana itu, maka anda akan terlahir di uh, keberadaan materi halus. That means you will not have a physical body. Itu berarti anda tidak punya badan jasmani. It is a mental realm. Itu adalah Um, satu alam mental And it lasts for a dan itu uh, sangat lama sekali kita ada di sana If you get into space, kalau anda menuju ke ruang tanpa batas you don't go any in this dan tidak bisa lebih tinggi dari kehidupan ini when you die You will be reborn in a Brahma Loka. Kalau anda meninggal, anda akan terlahir di alam Brahma. That lasts for twenty thousand mahaka. Yang akan berakhir dari dua puluh ribu mahakalpa. That's nice. <laughs> Sangatlah baik. If you experience infinite consciousness and don't go any higher. Kalau anda mengalami kesadaran tanpa batas dan tidak bisa pergi lebih tinggi dari sana. You die, you will be in a Kalau anda meninggal, anda akan terlahir di alam Brahma. That lasts for 40, maha Yang akan berakhir selama 40.000 ribu mahakalpa. If you experience the realm of nothingness. Kalau anda mengalami ruangan uh, kosong. And you don't go any higher. Dan anda tidak bisa pergi lebih tinggi dari sana. When you die, you will be reborn in a Brahma Loka that lasts sixty thousand Kalau anda meninggal, anda akan terlahir di alam Brahma yang akan ber, uh, terjadi selama enam puluh ribu mahakalpa. If you experience neither perception nor non-perception. Kalau anda mengalami Persepsi pun bukan persepsi dan tidak bisa melewati itu lebih tinggi. Kalau anda meninggal maka anda akan ada di sana selama 84.000 mahakalpa. Nah, <laughs> See what I'm teaching you? <laughs> Lihat apa yang Bate ajarkan. The thing with being reborn in the immaterial realms is they last for very long time. Kalau kita terlahir di alam tanpa material, itu akan um, ada dalam masa yang sangat lama. But eventually you will die out of that realm, but you will be reborn in another realm. Oh, tapi anda akan um, meninggal juga di dunia Brahma Itam dan anda akan terlahir lagi di alam Brahma. It might only last for 500 mm-hmm. Mungkin berakhir selama 500 mahakalpa. Then you die out of that realm. Dan anda meninggal dari uh, alam itu. 
be reborn in a deva loka. Anda akan terlahir di alam dewa. That doesn't last very long. Dan tidak akan bertahan lama. Only a few hundred thousand years. <laughs> Cuma ratusan ribu tahun. <laughs> From there, depending on your karma. Dari sana tergantung karma anda. You can even be reborn in a hell realm. Anda mungkin bisa terlahir di alam neraka. Or an animal realm. Atau di alam binatang. Or a human realm. Atau di alam manusia. But you don't get off of the wheel of samsara. Tapi anda tidak bisa keluar dari roda samsara. Until you go beyond your perception or not. Sampai anda keluar melewati uh, persepsi pun bukan persepsi alam persepsi pun bukan persepsi. And that's not accurate. Dan itu tidaklah tepat. Because karena even if you experience one jhana, biarpun anda mengalami satu jana, you have the potential to experience the cessation of perception and feeling. And see dependent origination and become a saint. Dan anda punya kesempatan untuk. Because oh, I was trying to think. Sorry, my dear. Could you please speak? Well, I don't know where you stop. So you have to tell me what you say. The last part. The last part. I'm saying you can get into the first jump. You get into the first jump. You can, because your mind is pure, your understanding is deep. You can experience nirvana. Okay. Biarpun anda cuma ada di dalam jana pertama, karena pikiran anda begitu murni, maka anda bisa mencapai nirvana. You can do that in any one of the jana. Anda bisa melakukan itu di salah satu jana. But the standard way. The, during the time of the Buddha. Tapi hal yang standar dalam masa kehidupan sang Buddha. The way that Sariputta and Moggallana both experienced Buddha. Cara yang mulia Sariputta dan yang mulia Moggallana mencapai Buddha. Is going through all of the material jhanas, all of the immaterial jhanas, and then they experience cessation of perception and feeling inside. Adalah dengan melewati jana yang materi jana satu sampai empat dan uh, jana tanpa materi jana lima sampai so the first to the fourth jana the fifth to the eighth jana uh, jana rupa jana adalah jana satu sampai empat rupa jana dan lima sampai delapan dan mereka bisa mencapainya itu uh, melewati itu semua kemudian mencapai nibana setelah melihat patija sama pada. Okay. And how is the how is renewal of being in the future generated? How do you come back? Okay. Um, bagaimana pembaruan keberadaan yang dihasilkan di masa depan? When renewal of being in the future is generated through the delighting in this and that on the part of beings who are hindered by ignorance and fettered by craving. Sahabat, pembaruan keberadaan di masa depan dihasilkan melalui merasa sukacita pada ini dan itu di pihak makhluk-makhluk yang dihalangi oleh kebodohan dan dibelenggu oleh nafsu keinginan. Remember, ignorance means not knowing and seeing how the four noble truths work. Ingatlah bahwa awija adalah tanpa melihat empat kesungguhan mulia itu bekerja. And this is not generally how it is talked about. Sebetulnya bukan seperti biasanya ini dibicarakan. This is seeing the four noble truths with each link of the dependent origin. Seharusnya melihat empat kesunyatan mulia dalam rangkaian empat cicasamu pada ini. 
friend, how is renewal of being in the future not generated? Sahabat, bagaimana pembaruan keberadaan di masa depan tidak dihasilkan? With the fading away of ignorance, dengan menghilangnya kebodohan, with the arising of true knowledge, dengan munculnya pengetahuan sejati, and with the cessation of craving, dan dengan berhentinya nafsu keinginan, renewal of being in the future is not generated. Pembaruan keberadaan di masa depan tidak dihasilkan. Friend, what is the first jump? Sahabat, apakah jalan pertama itu? Here, friend, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. Di sini, sahabat sangat terpisah dari kesenangan kesenangan indera, terpisah dari keadaan-keadaan yang tak baik. A monk enters upon and abides in the first jump. Seorang bihu memasuki dan berdiam di jana pertama. Which is accompanied by thinking and examining thought. Yang dibarengi pemikiran pemicu dan pemikiran yang bertahan. With joy and happiness born of seclusion. Dengan kebahagiaan dan kesenangan yang terlahir dari kesendirian. This is called the first jump. Inilah yang disebut jana pertama. Friend, how many factors does the first jhana have? Sahabat, berapa banyakkah faktor yang dimiliki jhana pertama? The first jhana has five factors. Jhana pertama memiliki lima faktor. Here, when a monk has entered upon the first jhana, di sini setelah seorang bhikkhu memasuki jhana pertama, there occur di sana muncul thinking. Pemikiran, examining thought, pemikiran yang um, mem- ber- menganalisa, joy, uh, kebahagiaan, kegiuran, happiness, kesenangan, and unification of mind. Dan kemanunggalan pikiran. That is how the first jhana has five factors. Demikianlah jhana pertama yang memiliki lima faktor. Friend. How many factors are abandoned in the first jhana, and how many factors are possessed? Sahabat, berapa banyak faktor ditinggalkan di dalam jhana pertama, dan berapa banyak faktor yang dimiliki? Friend, in the first jhana, five factors are abandoned, and five factors are possessed. Sahabat, di jhana pertama. Lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki. Here, when a monk has entered upon the first jhana, di sini setelah seorang bhikkhu memasuki jhana pertama, sensual desire is abandoned. Kenikmatan indera ditinggalkan. Ill will is abandoned. Niat jahat ditinggalkan. Sloth and torpor are abandoned. Kemalasan dan kelambanan ditinggalkan. Restlessness and anxiety are abandoned. Kegelisahan dan penyes- penyesalan ditinggalkan. Doubt is abandoned. Dan keraguan ditinggalkan. These are the five hindrances. Itu adalah lima rintangan. While you are in the jhana, the hindrances cannot arise. Pada saat Anda berada di dalam jana, rintangan tidak bisa muncul. But as soon as your mindfulness gets weak, Pak, tapi pada saat kewaspadaan Anda menjadi melemah, one of the hindrances will arise. Salah satu rintangan ini akan muncul. And then you have to six R and work with that. Dan Anda harus melakukan enam R dan me- mengikut uh, apa? Work with that, me- bekerja dengan seperti itu. And there occur thinking. Dan di sana terjadi pemikiran. Examining thought. Pemikiran yang menganalisa dan berpikir. Joy. Kegiuran atau kesenangan. Happiness. Kebahagiaan. And unification of mind. Dan kemanunggalan pikiran. That is how the first jhana has five factors are abandoned and five factors are possessed. Demikianlah di jana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki. Friend, these five faculties each have a separate field 
a separate domain and do not experience it, each other's field and domain. Um, okay, uh, then the, the translation is a little bit off, so I was looking okay. it up, so I have to um, read okay. what I read, but I can read it. Sahabat, lima kemampuan ini masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah, dan saling tidak mengalami bagian dan bidang uh, lainnya. Uh, I to explain to them. Uh, pengertian di sini sangat berbeda dengan sebetulnya apa yang harus dimengerti. Jadi saya mengubah. I have to change the translation from the book to what I uh, understand it from the translation. But this, this will be understanding now. Oh, right, I have to so continue on. Okay. Okay, let me do it again. Okay, the eye faculty, yaitu uh, kemampuan mata, the ear faculty, kemampuan telinga, the nose faculty, kemampuan hidung, the tongue faculty, kemampuan lidah, and the body faculty, dan kemampuan tubuh. Okay, these are all separate and they don't experience each other's domain. Dan ini semua uh, terpisah dan tidak akan masuk ke dalam satu bidang. In other words, you don't smell with your eyes. Dengan kata lain, Anda tidak mencium dengan mata. You see with your eyes. Anda melihat dengan mata. But you don't see with your nose. Anda tidak melihat dengan hidung. See, there are different domains. Itu adalah bagian bidang yang terpisah. Now these five faculties each have in a separate field, a separate domain, not experiencing each other's field and domain. Lima kemampuan ini masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah, saling tidak mengalami bidang dan bagian lainnya. What is their resort? What experiences their fields and domain? Apakah hasilnya? Apakah yang mengalami bidang dan Friend, these five faculties each have separate field, separate domain, and do not experience each other's field and domain. Lima kemampuan ini memiliki masing-masing memiliki bidang yang terpisah, um, bagian yang terpisah. Saling tidak mengalami bidang dan bagian lainnya. That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty. Yaitu kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan badan jasmani. Now these five faculties, each having a separate field, a separate domain, experiencing each other's field and domain. Lima kemampuan ini yang masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah, saling tidak mengalami bidang dan bagian lainnya. Have mind as their resort. Memiliki pikiran sebagai tempatnya. And mind experiences their fields and domain. Dan pikiran yang mengalami bidang dan bagian untuk melihat Anda harus mempunyai mata yang bisa bekerja dengan baik Good working eye has to get color and form. Mata yang bekerja baik tak harus mem- menyentuh uh, bentuk dan warna. Eye consciousness arises. Maka kesadaran mata muncul. That's what this just said. Itulah yang dimaksud di sini. If you did not have good working eye. Kalau anda tidak punya mata yang bekerja dengan baik. But there's color and form. Tapi ada warna dan bentuk, no eye maka tidak ada kesadaran mata yang muncul. Okay, it's the same in all of the Sama dengan enam indera lainnya. The here is mind. 
kesadaran di sini disebut sebagai pikiran. That's how you recognize each one of the different sense doors. Itulah bagaimana caranya anda mengenali salah setiap dari um, panca indera ini. Okay. Is it five or six? Five. Five. Panca indera. Okay. Ini yang lima faktor yang di dalam dada kita tetap lima panca indera sama dengan panca kaki. Is the five factors the same like five kindness? Kindness or aggregates? Kanda adalah kelompok kehidupan. The aggregates are body, feeling, perception, formation. Kanda itu yang ada di sini itu adalah kelompok kehidupan. Adanya badan, perasaan, persepsi, bentuk dan kesadaran. We're talking about sense door. Kita berbicara tentang panca indera. The eye, the ear, the nose, tongue, body. Jadi mata, telinga, hidung, lidah dan badan. The thing that recognizes each one of these sense doors. Hal yang mengenali setiap dari panca indera ini is mind. Adalah pikiran. And mind distinguishes between the nose and the eye. Dan pikiran membedakan antara hidung dan mata. Okay. Maksud saya kan kita menjalani mengalami jalannya itu kan kita masih sebagai manusia. Tetap. Well, we experience jalannya masih sebagai manusia. Maksud saya. Tangka kanda kita masih bekerja sebetulnya. So the five aggregates still working. They're still working. Yeah. Works. And the sound. Yeah. But I don't have to get to work for it. Itu akan terus sampai kita menjadi arahan. Until you die and are no longer. Until you become arahat. We die. Those aggregates are going to be there. Sampai kita menjadi arahat lima panca lima kanda ini kelompok kehidupan ini tetap ada. When the arahat dies, those aggregates are no longer held together. Pada saat seorang arahat meninggal, maka kelompok kehidupan ini tidak ada lagi di sana. Fade away by itself. Dan itu akan Mudah dengan sendirinya. Tapi arahat adalah sama manusia juga. Manusia yang super tapi tetap masih manusia. Okay, of these five faculties, that is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty. Mengenai lima kemampuan ini, kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan tubuh. What do these five faculties stand independent on? Pada apakah lima kemampuan ini bergantung? Friends, these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculties. Sahabat, mengenai lima kemampuan ini, kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan badan, These five faculties stand independent on vitality. Pada kekuatanlah lima kemampuan ini bergantung. This feels great. Friend, what does vitality stand independent on? Sahabat, pada apakah kekuatan ini bergantung? Vitality stands independent on heat. Kekuatan ini bergantung pada panas. Friend, 
What does he stand in dependence on? Sahabat, pada apakah panas bergantung? He stands in dependence on vitality. Panas bergantung pada kekuatan. Just now, friend, we understood the venerable Sariputta to have said. Baru saja, sahabat, kami pahami bahwa yang mulia Sariputta telah berkata. Vitality stands in dependence on heat. Um, kekuatan bergantung pada panas. And now we understand him to say heat stands in dependence on vitality. Dan sekarang kami memahami beliau berkata panas bergantung pada kekuatan. How should the meaning of these statements be regarded? Bagaimana sebenarnya arti pernyataan ini? Good question, don't you think? <laughs> you say you would ask the same one? <laughs> yeah. In this case, friend, I shall give you a simile. Dalam hal ini, sahabat, saya akan memberikan suatu perumpamaan. For some wise people here understand the meaning of a statement by means of a simile. Karena beberapa orang bijak di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan. Just as when an oil lamp is burning, sebagaimana sebuah lampu minyak menyala, its radiance is seen independent on its flame. Sinarnya terlihat bergantung pada nyalanya. And its flame is seen independent on its radiance. Dan nyalanya terlihat bergantung pada sinarnya. So you have an oil lamp. Anda punya lampu minyak. If you have a flame, you also have radiance. Kalau Anda ada satu sesuatu yang menyala, ada sesuatu yang bersinar. And when you have radiance, you also have the flame. Kalau ada sesuatu ada sinarnya, pasti ada apinya yang menyala. Okay. In this way, vitality stands in dependence on heat, you have to Demi- in your body, and vitality. Demikianlah, kekuatan bergantung pada panas karena ada panas di dalam badan. And heat stands in dependence on vitality. Dan panas tergantung pada kekuatan. Got it? The reason that we went through that is going to become clear in just a moment. Alasan kita harus membaca ini akan menjadi lebih jelas sekarang. For vital formations, things that can be felt. Okay. Um, is that the question one? Right. Apakah bentukan-bentukan yang sangat penting merupakan keadaan perasaan? Or are vital formations one thing and things that can be felt another? Atau bentukan-bentukan yang sangat penting merupakan satu hal dan keadaan-keadaan perasaan satu hal yang lainnya? Vital formations, friend. Bentukan-bentukan yang penting atau vital, sahabat. Are not things that can be felt. Bukanlah keadaan keadaan dengan perasaan. If vital formations were things that can be felt, jika seandainya bentukan bentukan vital yang sangat penting ini bisa dirasakan, then a monk who enters upon and who who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Would not emerge from it. Jika seandainya ada bentukan-bentukan yang sangat penting merupakan keadaan perasaan, maka bila seorang ikut telah memasuki berhentinya persepsi dan perasaan, ia tidak lagi akan melihat muncul dari sana. It will become clear in just a moment. Ia akan menjadi, menjadi lebih jelas sebentar lagi. Bersabarlah. Because vital formations are one thing. 
Karena bentukan-bentukan sangat penting ini adalah satu hal. And things that can be felt another. Dan keadaan yang bisa dirasakan adalah satu hal lainnya. A monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Jika seorang biku telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, can be seen to emerge from it. Maka ia dapat dilihat muncul darinya. When the body is bereft of how many states, is it discarded and forsaken and left lying senseless like a log? Jika tubuh ini telah kehilangan berapa banyak keadaan, maka tubuh ini lalu dibuang dan ditinggalkan, dibiarkan tergelatak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. When this body is bereft of three states, jika tubuh ini telah kehilangan tiga keadaan, vitality, heat, and consciousness. Vitalitas atau yang sangat penting ini kapanas dan kesadaran. It is then discarded and forsaken, left like a sense, lying senseless like a log. Maka tubuh ini lalu dibuang dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. In other words, to be alive, you have to have vitality, heat, and consciousness. Dengan kata lain, untuk menjadi, untuk punya kehidupan kita harus punya kekuatan atau vitalitas, panas dan kesadaran. Friend, what is the difference between one who is dead, who has completed his time? Sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang sudah mati, yang telah menyelesaikan waktunya? And a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dengan seorang bikku yang telah memasuki berhentinya persepsi, kesadaran, dan perasaan. In the case of one who is dead, mengenai seseorang yang sudah mati, who has completed his time, yang telah menyelesaikan waktunya, his bodily formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan badan jasmani telah berhenti dan hilang. His verbal formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan ucapan telah berhenti dan hilang. His mental formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan mental telah berhenti dan hilang. His vitality is exhausted. Vitalitas atau kekuatan itu padam. His heat has been dissipated. Panasnya telah hilang. And his faculties are fully broken up. Dan kemampuan-kemampuannya sepenuhnya terurai. In the case of a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Mengenai seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi, kesadaran, dan perasaan. His bodily formation ceases. Bentukan-bentukan tubuhnya telah berhenti. His verbal formation ceases. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti. His mental formation ceases. Bentukan-bentukan mentalnya telah berhenti. But his vitality is not exhausted. Tapi vitalitas atau kekuatannya belum padam. His heat has not been dissipated. Panasnya belum hilang. And his faculties become exceptionally clear. Dan kemampuan-kemampuannya menjadi luar biasa jernih. This is the difference between one who is dead, who has completed his time. Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah mati yang telah menyelesaikan waktunya. And a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dengan seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Okay, so when you first experience cessation of perception, feeling, and consciousness, it does not last very long. Pada saat anda merasakan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, itu tidak akan bertahan lama. When you become an anagami or an arahat, 
Tapi pada saat Anda menjadi seorang anagami atau araha, you can make a determination of a period of time that you want to sit in this state. Anda bisa membuat suatu keyakinan bahwa Anda akan duduk dengan keadaan seperti ini. You can sit in this state for up to seven days. Anda bisa duduk sampai tujuh hari. After seven days, the vitality and heat will go away. So, sehingga vitalitas atau kekuatan juga rasa panas itu akan pergi. But there are many stories about Sariputta sitting for seven days. Tapi banyak cerita di mana Biku yang mulia Biku Sariputta duduk selama tujuh hari. And when he came out of that meditation, pada saat beliau keluar dari meditasinya, his features were very very bright. Um, bentukan wajahnya dan badannya itu sangatlah um, bersinar. Because he sat for that long without having any disturbance of mind, he had a great deal of merit. Karena dia duduk di situ tanpa ada banyaknya gangguan-gangguan pikiran, dia mendapatkan uh, banyak sekali perbuatan uh, membuat jasa. And the first person to give him some food would get a great deal of merit. Dan orang pertama yang memberikannya makan akan mendapatkan jasa yang sangat besar. There is a story of one man that he was a thief. Ada cerita seorang yang menjadi um, pencuri. And he was with 20 other thieves. Dengan bersama 20 pencuri lainnya. And they got caught. Dan mereka tertangkap. The king said, I want you all to die by an execution. Jadi raja bilang uh, dia ingin mereka semuanya meninggal dengan hukuman. But his, hukuman ex- his executioner had just died. Tapi orang yang mau mau, 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 mau melakukan hukuman mati itu baru saja meninggal. So this man said, I will be the executioner and kill all my friends. Jadi orang ini bilang saya akan menjadi orang yang akan membunuh teman-teman saya. And he remained the executioner for 50 years. Dan dia menjadi orang yang menjadi pembunuh uh, membunuh orang-orang itu selama 50 tahun. He killed many 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 people. Dia membunuh banyak sekali orang. One day Sariputta had just come out of the sensation of perception feeling and consciousness. Suatu hari yang mulia Biku Sariputta baru saja keluar dari berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Orang yang um, melakukan pembunuhan itu melihatnya. Dan baru saja memasukkan sedikit nasi dalam patah mangkoknya itu. When the executioner died, he was so happy from this one thing. Pada saat uh, pembunuh ini, orang yang melakukan pembunuhan ini meninggal, tapi dia begitu bahagianya karena dia melakukan satu hal perbuatan ini. That he was reborn in a dewa loka. Ia terlahir di alam dewa. Just because he was reborn in the Deva Loka doesn't mean that he won't pay for all of the people that he killed at some time in the future. Tapi karena dia terlahir di alam dewa bukan berarti dia tidak harus membayar apa yang telah dia perbuat dalam kehidupannya. But that gives you an idea of how strong the merit was of just giving that one wee bit of rest. Tapi ini menjelaskan pada kita betapa pentingnya memberikan jasa dan mendapatkan jasa dari memberikan sedikit nasi untuk yang mulia sang kita. Banyak cerita-cerita tentang yang mulia sang kita. Tapi tidak akan menuju ke cerita itu. Oke. Okay. Now we get to the deliverance of mind. Sekarang kita akan menuju ke pelepasan pikiran. 
Friend, how many conditions are there for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind? Sahabat, berapa banyak kondisi yang ada untuk mencapai pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Here we're talking about getting into the fourth job. Ini kita membicarakan pada saat masuk ke dalam jana keempat. There are four conditions for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind. Ada empat kondisi yang ada untuk pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan kesenangan dan penderitaan. With the previous disappearance of joy and grief. Dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan. A monk enters upon and abides in the fourth jhana. Seorang liku memasuki dan berdiam di jana keempat. Which has neither pain nor pleasure. And purity of mindfulness to the equanimity. Yang mempunyai bukan penderitaan pun bukan kesenangan. Dan kemurnian kewaspadaan yang disebabkan ketenang seimbangan. These are the four conditions for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind. Inilah empat kondisi yang ada untuk pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. How many conditions are there for the attainment of the signless deliverance of mind? Berapa banyak kondisi yang ada untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda? Apakah uh, pembebasan tanpa tanda itu? Itu akan tidak ada tanda-tanda yang muncul karena itu menuju berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. There are two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind. Ada dua kondisi untuk mencapai pembebasan pikiran tanpa tanda. Non-attention to all signs. Tanpa perhatian pada semua tanda. And attention to the signless element. Dan perhatian pada elemen tanpa tanda. These are the two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind. Inilah dua kondisi untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda. How many conditions are there for the persistence of the signless deliverance of mind? Berapa banyak kondisi yang ada untuk terus adanya pembebasan pikiran tanpa tanda? There are three conditions for the persistence of the signless deliverance of mind. Ada tiga kondisi untuk terus adanya pembebasan pikiran tanpa tanda. To all signs, tanpa perhatian pada semua tanda. To the element, perhatian pada elemen tanpa tanda. And the prior determination of its time. Dan tekad sebelumnya pada waktunya. In other words, before you sit in the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dengan kata lain, pada saat anda duduk dengan pada saat berhentinya persepsi kesadaran dan perasaan. If you are an anagami or an arah, kalau anda seorang anagami atau arah, you make a determination in your mind how long you will sit. Anda membuat suatu tekad berapa lama anda akan duduk. Sometimes a monk doesn't have much time, so he says, "Okay, I'm only going to sit for four days." Kadang-kadang seorang itu tidak punya banyak waktu, jadi dia bilang saya cuma akan duduk selama empat hari. And in his mind, he said, "I'm going to sit until 11:59:22 seconds on the fourth day." Dan di dalam pikirannya dia di hari keempat dia akan duduk jam sebelas lewat lima sembilan dua puluh dua detik. And then at that time he will come up. Dan pada saat itu dia akan keluar dari meditasinya. Now you know that I told you at the start of the retreat before you go to bed I want you to make a determination on what 
time you wake up. Apakah anda ingat pada saat hari pertama anda retret, Bante menyarankan anda untuk membuat suatu tekad jam berapa anda bangun? Okay, working with the determination now helps you to get your body clock working. Jadi gunakan tekad itu sekarang untuk membiasakan badan eh, sepertinya jam jam waktu di dalam badan kita ini bekerja. Okay. When you get to a certain place in your meditation, I will ask you if you want to develop mastery of the jhanas. Pada saat kita sudah terbiasa, maka bantai akan menyambut bertanya, apakah anda ingin mempunyai satu kemahiran dalam jana-jana? Then you start working very, very precisely. Dan anda mulai bekerja dengan sangat-sangat tepat. First sitting, I tell you, I only want you to go with the first jhana. Duduk pertama, Bante bilang, saya mau anda duduk di jana pertama. And sit for 14 minutes 37 seconds. Dan duduk selama 14 menit 37 detik. And the next time you sit, I tell you, I want you to sit for 15 minutes 3 seconds. Dan duduk berikutnya, Bante akan bilang, saya mau kamu duduk 15 menit 3 detik. And you keep doing that until you hit it exactly every time. Dan anda terus lakukan itu sampai anda selalu tepat setiap kalinya. Then you start extending for longer period. Dan kemudian anda perpanjang dalam waktu-waktu tertentu. For 29 minutes, 15 seconds. 29 menit, 15 detik. For 31 minutes, 12 seconds. 31 menit, 12 detik. And when you hit that every time. Kalau anda bisa tepat setiap kali, then I tell you to sit for one hour. Bante akan minta duduk selama satu jam. Fifty-seven, fifty-seven minutes, thirteen seconds. Lima puluh tujuh minit tiga belas detik. When you hit that, then I tell you when you come out, I want you to go in and out of that drama in three seconds. Dan kalau anda bisa berhasil, Bante mau minta anda keluar masuk dari jana itu dalam tiga detik. And you get to do that with all of the jhanas. Dan anda bisa melakukan itu di semua jana. And when you are able to do that, then you are considered a person who has mastery of the jhana. Kalau anda bisa melakukan itu, maka anda akan dianggap sebagai orang yang berhasil mempunyai suatu kemampuan. Kahlian dalam jana. What's the advantage of doing that? Apa keuntungan dari melakukan itu? Because you can go in and out of the jana anytime. Anda bisa keluar masuk jana setiap saat. Sometimes you want to go just to the second jana, so there's a lot of joy. Kadang-kadang anda mau masuk ke dalam jana kedua, di mana di sana banyak sekali perasaan bahagia. Somebody is starting to take a picture of you. Dan seseorang mulai mengambil foto. So you go into that jana and you have a beautiful picture. Dan anda masuk dalam jana itu dan rasanya cantik sekali. That's just one example, but that gives you the idea. Itu hanyalah satu contoh, tapi memberikan kita gambaran. How many conditions are there for the emergence from the signless deliverance of mind? Berapa banyak kondisi yang ada untuk terus berada pada pembebasan pikiran tanpa tanda? There are two conditions for the emergence from the signless deliverance of mind. Ada dua kondisi yang muncul dari pembebasan pikiran tanpa tanda. Attention to signs. Perhatian pada semua tanda. Not attention to the signless element. Tanpa perhatian pada elemen tanpa tanda. These are the two conditions for the emergence of the signless deliverance of mind. Inilah dua kondisi untuk muncul dari pembebasan pikiran tanpa tanda. Now we're going to be talking about some other deliverances of mind. One of those is the Brahma Vihara. Sekarang kita akan membahas tentang pembebasan pikiran yaitu salah satunya adalah Brahma Vihara. Friend, the immeasurable deliverance of mind. 
Sahabat pembebasan pikiran tanpa tanda. The immeasurable deliverance of mind is the Brahma Viharas. There's no boundaries, no measure. Pikiran tanpa tanda yang tak terbatas adalah tanpa terbatas itu dan menyerah. The deliverance of mind through nothingness. Pembebasan pikiran melalui ketiadaan. The deliverance of mind through voidness. Pembebasan pikiran melalui kekosongan. And the deliverance of mind, the signless deliverance of mind. Pembebasan pikiran tanpa tanda. Now, are these states different in meaning and different in name? Apakah keadaan-keadaan ini berbeda arti dan berbeda namanya? Or are they one in meaning and different in name only? Apakah semuanya itu sama artinya dan hanya namanya saja yang berbeda? The immeasurable deliverance of mind. Pembebasan pikiran tanpa tanda yang tak terbatas. The deliverance of mind through nothingness. Pembebasan pikiran melalui ketiadaan. The deliverance of mind through voidness. Pembebasan pikiran melalui kekosongan. And the signless deliverance of mind. Dan pembebasan pikiran tanpa tanda. There is a way in which these states are different in meaning and different in name. Ada satu cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya. And there is a way in which they are one in meaning and different in name only. Ada cara lain di mana semuanya itu satu artinya dan hanya namanya saja yang berbeda. What is the way in which these states are different in meaning and different in name? Apakah keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya? Here a monk provide, abides pervading one quarter with a mind imbued with loving kindness. Di sini seorang bhikkhu berdiam mengikuti satu perempat bagian dengan pikiran yang dipenuhi meta atau cinta kasih. Now we're talking about one quarter in front of you. Yang dimaksud dengan seperempat artinya di depan anda. And the second quarter is behind you. Yang seperempat lapa yang kedua adalah di belakang. In the third quarter and the fourth quarter. Tiga perempat dan uh, empat perempat. So above. Atas. And below. Bawah. All around and everywhere. Sekeliling se- semua penjuru. Does that sound familiar? Apakah terasa? Anda sudah tahu? These are the instructions that are in the sutta. Ini adalah instruksi datang dan datang dari sutta. The six directions and then all directions at the same time. Enam penjuru kemudian ke seluruh penjuru uh, dalam waktu yang uh, sesama. He radiates to all as to himself. Dia menye- memancarkan pada dirinya sendiri dan semuanya. He abides, abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Ia berdiam di dalam dunia yang mencakup seluruhnya dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih. Abundant, exalted, and measurable, without hostility and without ill will. Dengan melimpah, agung, tak terukur, tanpa penusuhan dan tanpa niat jahat. He abides pervading one quarter of his mind imbued with compassion. Dia berdiam meliputi seperempat bagian dengan pikiran yang dipenuhi karuna. And does the same thing. Dan melakukan hal yang sama. All the three quarters or four quarters. Di seluruh empat penjuru. Above, atas, below, bawah. And then all around. Dan seluruh penjuru. He abides pervading one quarter of his mind imbued with joy. Dia berdiam meliputi seperempat bagian di, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan atau mudita. He abides pervading one quarter of his mind imbued with equanimity. Dia berdiam meliputi seperempat bagian dengan pikiran yang dipenuhi ketenang seimbangan atau upk. To all beings as to himself. Keseluruh makhluk juga terhadap dirinya sendiri. He abides pervading the all-encompassing world with the mind and view of the equanimity. Um, 
Dia berdiam meliputi semua dunia yang mencakup seluruhnya dengan pikiran yang dipenuhi ketenang seimbangan atau upaya. Abundant, exalted, and measurable, without hostility and without ill will. Yang melimpah agung tak terukur tanpa permusuhan tanpa niat jahat. This is called the immeasurable deliverance of mind. Inilah yang disebut pembebasan pikiran yang tak terukur. And what friends is the deliverance of mind through nothingness? Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan? Here with the complete surmounting of the base of infinite consciousness. Di sini dengan sepenuhnya berada di atas landasan kesadaran tak terhingga. Aware that there is nothing. Sadar bahwa adanya ketiadaan. A monk enters upon and abides in the base of nothing. Seorang biku memasuki dan berdiam di landasan ketiadaan. This is called the deliverance of mind through nothing. Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan. And what is the deliverance of mind through voidness? Dan apakah pembebasan pikiran melalui kekosongan? Now, this is a real interesting thing because a lot of people talk about emptiness and voidness, but they don't really have a good definition. Dan ini yang sangat menarik banyak orang yang membicarakan tentang kekosongan, tapi mereka tidak punya definisi yang baik. This will give you the definition. Ini akan memberikan anda definisinya. Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut reflects thus. Di sini seorang biku yang telah pergi ke hutan atau ke akar pohon atau ke gubuk kosong merenungkan demikian. This is void of self. Ini kosong dari suatu diri. Or of what belongs to itself. Atau apa yang menjadi milik suatu diri. In other words, if you practice everything as being in person. Jadi Anda mempraktekkan segala sesuatunya sebagai tanpa diri. The body is not self. Badan jasmani bukanlah diri. The mind is not self. Pikiran Anda bukanlah diri. Nothing is self. Uh, tidak ada satupun yang thoughts, ada diri. Thoughts are not self. Pikiran, are not self. pikiran bukanlah diri, perasaan bukanlah diri. This is called the deliverance of mind through voidness. Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui kekosongan. And what friend is the sinus deliverance of mind? Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran tanpa tanda? Here with the non-attention to all signs. Di sini dengan tanpa perhatian pada semua tanda. A monk enters upon and abides in the signless collectedness of mind. Seorang biku memasuki dan berdiam di dalam menyatunya pikiran tanpa tanda. Because it's a concentration, it is not right. Ha, you're tricky. Okay, this is the way in which these states are different in meaning and different in name. Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya. And what friend is the way in which these states are one in meaning and different in name only? Dan sahabat, bagaimana keadaan-keadaan ini sama artinya dan berbeda hanya namanya saja? Lust is a maker of measurement. Nafsu berahi adalah pembuat ukuran. Hate is a maker of measurement. Kebencian adalah pembuat ukuran. Delusion is a maker of measurement. Kebodohan adalah pembuat ukuran. In a monk whose taints are destroyed. Pada seorang biku yang noda-nodanya telah dihancurkan, These are abandoned. hal-hal ini telah ditinggalkan, Cut off at the root. dipotong pada akarnya, Made like a palm stump. dibuat bagaikan tunggul palang, Done away with. selesai, so that they no longer are subject to future arising. sehingga tidak lagi bisa terkena kemunculan di masa mendatang. Now, what does it mean to be measured? Apa itu artinya untuk merang? You know what a measurement is? Hmm. 
Tahu apa maksudnya ukuran? Kemampuan Uh, nafsu, keinginan adalah satu konsep Kebencian adalah satu konsep uh, Kebodohan adalah satu konsep Sehingga nafsu keinginan adalah satu konsep Bapak dosa Bapak dosa is also talking about training. All kinds of measurement of all kinds of immeasurable deliverance of mind. Dari semua pembebasan pikiran yang tak terukur. The unshakable deliverance of mind is pronounced the best. Pembebasan pikiran yang tak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik. Now that unshakable deliverance of mind is void of lust. Pembebasan pikiran yang tak tergoyahkan itu uh, kosong dari nafsu keinginan. Void of hate. Kosong dari kebencian. Void of delusion. Kosong dari kebodohan. That means devoid. It's void of craving. Jadi artinya kosong dari nafsu keinginan. Lust is a something. Nafsu ke, uh, las, keinginan adalah sesuatu. Loba. Hate is a something. Um, kebencian atau dosa adalah sesuatu. Delusion is a something. Kebodohan atau moha adalah suatu hal. What is it? Apa artinya? In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned. Pada seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan. Cut off at the root. Dipotong pada akarnya. Made like a palm stump. Dibuat bagaikan tunggul palang. Done away with. Selesai. So that they are no longer subject to future arising. Sehingga tidak lagi bisa terkena kemunculan di masa depan. Of all kinds of deliverance of mind through nothingness. Dari semua jenis pembebasan pikiran melalui ketiadaan. The unshakable deliverance of mind is pronounced the best. Pembebasan pikiran yang tak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik. That unshakable deliverance of mind that means you're staying on that the realm of nothing to stay on that object of meditation. Jadi pembebasan pikiran yang tak tergoyahkan itu pikiran Anda tetap bersama objek meditasi Anda yaitu kosong. It's void of lust. Kosong dari keinginan. Void of hate. Kosong dari uh, kebencian. Void of delusion. Kosong dari kebodohan. Lust is a maker of signs. Nafsu keinginan adalah pembuat tanda. Have lust in your mind. You have big imagination. Pada saat anda punya keinginan, anda punya um, imajinasi yang sangat besar membuat sebagai tanda. Hate is a maker of signs. Kebencian adalah pembuat tanda. Delusion is a maker of signs. Kebodohan adalah pembuat tanda. In a monk whose taints are destroyed. Pada seorang bikku yang noda-nodanya telah dihancurkan. These are abandoned, cut off at the root. Hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya. Made like a palm stump, dibuat, done away with. Dibuat bagaikan tunggul palang, selesai. So they no longer are subject to future arising. Sehingga tidak akan lagi muncul di masa mendatang. Of all the kinds of sinus deliverance of mind. 
dari semua jenis pembebasan pikiran tanpa tanda. Pembebasan pikiran yang tak bergoyakan dinyatakan sebagai yang terbaik. Artinya, pikiran Anda tetap berada di objek meditasi. Pembebasan pikiran yang tak tergoyakan itu kosong dari nafsu keinginan. Void of hate. Kosong dari nafsu kebencian. Void of delusion. Kosong dari kebodohan. This is the way in which these states are one in meaning and different in meaning. Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja. That is what the venerable Sariputta said. Itulah yang dikatakan oleh yang mulia Sariputta. The venerable Mahakosita was satisfied and delighted in the venerable Sariputta's work. Yang mulia Mahakosita merasa puas dan bersuka cita di dalam kata-kata yang mulia Sariputta. So that gives you a little bit to think about. But don't think too much. Stay on your object of meditation. Memberikan anda suatu gambaran. Jangan berpikir terlalu banyak. Tetaplah tinggal bersama objek meditasi anda. You can think about this when you get off retreat. Anda bisa berpikir hal ini pada saat selesai retreat. Okay. Anybody have any questions? Apa ada yang mau bertanya? It's a long one. Mari kita membagi jasa. Itu semua tergantung dari kecerdasan Anda dan pengalaman di masa yang lalu. Sometimes people come and they practice meditation with me, and in two days they get to the fourth jhana. Ada orang-orang yang mempraktekkan meditasi bersama Bante dalam dua hari, mereka mencapai jana keempat. And the reason they can do that is because of their past experience. Yang uh, alasannya adalah karena mereka telah punya pengalaman sebelumnya. It might be experience from this lifetime or another life. Mungkin dari kehidupan ini maupun kehidupan lain. So if if you were to see uh, how dependent origination worked in your past lifetime. Kalau anda melihat bagaimana pati sesama pada itu bekerja di kehidupan lalu anda, this lifetime it could be very easy for you to understand. Dalam kehidupan ini akan menjadi lebih mudah bagi anda untuk mengerti. And as a result, the progress in your meditation is better. Jadi demikianlah hasilnya kemajuan dalam meditasi anda itu sangat besar. Some people it takes a long time. Untuk beberapa orang perlu butuh waktu yang lama. Ada orang yang lain tidak terlalu lama. Either way is fine. Apapun tidak menjadi masalah. Okay, if if you have trouble getting understanding the meditation now. Kalau anda punya masalah mengerti tentang meditasi sekarang. All that means is your past experience. You didn't have much experience with the meditation. 
Itu berarti di masa yang lalu Anda tidak punya pengalaman dengan meditasi. So it takes a little bit longer for you to get. Jadi akan membutuhkan sedikit banyak waktu untuk membuat Anda mengerti. But once you start understanding, you will get it very nicely. Tapi waktu Anda mulai mengerti, maka Anda akan mulai mengerti dengan baik. So, it, it, you can experience Nibbana at any time. Anda bisa merasakan mencapai Nibbana setiap saat. I had one man come to me. Ada seorang laki-laki datang pada Bante. That he did some meditation and he experienced something he didn't know what it was. Dia melakukan meditasi dan tidak tahu, merasakan mengalami sesuatu, tapi tidak tahu apakah itu. So I questioned him in a lot of different ways. Jadi Bante bertanya padanya dengan cara yang berbeda-beda. I wanted to see if he had broken any precepts. Dia Bante ingin tahu apakah pernah melanggar sila. If he did any drinking of alcohol. Apakah dia minum alkohol? If he was very honest with what he was doing. Apakah dia jujur dengan apa yang dia lakukan? And for him, the answers were always yes. Jawaban untuk laki-laki That's itu jawabannya selalu iya. Begitulah orang itu. He said he's not interested in breaking precepts. Dia bilang tidak tertarik dengan melanggar sila. Then I showed him the suttas about dependent origination. Dan Bante menunjukkan sita tentang Patica Sanupada. He started recognizing that that was the experience he had. Dan dia mulai mengenali bahwa itulah pengalaman yang dimilikinya. But he didn't know that while he was going through that. Tapi ia tidak tahu pada saat ia melewat, me, me, melaluinya. So you don't have to know all of the links of dependent origination. Anda tidak harus tahu semua rangkaian pati cesano pada. You have to experience. Anda harus mengalaminya. Okay. After I explained to him what he went through. Setelah Bante menjelaskan padanya apa yang dia alami. He realized that he had experienced nibbana. Dia menyadari bahwa orang itu telah mencapai nibbana, mengalami nibbana. Of course, he was very happy. Tentu saja dia merasakan begitu sebagian. And I was happy for him. Dan Bante juga bahagia untuk orang itu. So it, it depends. Itu semua tergantung. Um, sometimes people catch on very quickly because of past experience. Kadang-kadang orang mengerti dengan mudah karena pengalaman masa lalunya. Sometimes they have to work very hard before they start to understand. Kadang-kadang mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan hasilnya. Tidak menjadi masalah apapun. Pekerjaan seorang penunjuk jalan yaitu Bante adalah membawa Anda di dalam jalurnya. Apakah Anda berlari atau berjalan di dalam jalan itu tidak menjadi masalah. But my job is to keep you on the path. Tapi pekerjaan Bante adalah membuat kita tinggal di dalam jalan yang benar dan lurus. The Buddha is the teacher. Sang Buddha adalah gurunya. Sebetulnya di jalan satu itu sudah kelihatan ya satu itu. Yeah, so the first jalan. Can we can see that it is in the can, but it depends. You can't. 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 You